新婚第二天，老公一家就提出要用他们的老破小换我市中心的新房。女人要新房没用，不如给我儿。说出去，人家还会感叹你嫁得好，多有面。洛婉，你不同意，我就和你离婚。你一个二婚，看谁敢要？我答应后。他们以为捡了大便宜，殊不知捡便宜的是我。那套老破小马上就要拆迁了。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。晚晚，我们都结婚了，你把现在住的这套大平层过户给我吧。新婚第二天。老公李超就提出让我把房子过户给他的要求。听他这么说，我沉了面色，心生不悦。这套房是我的婚前财产，得来不易。我省吃俭用十几年，才拼出这么一套房。何况里面还有我爸妈的资金支持，哪能说给就给？而这些李超都是知道的。想到这里，我果断拒绝。老公。这房是我的心血，我还不想过户。我以为这么多年的感情，李超会体谅理解我，没想到他却冷声打断了我的话。婉婉，都一家人了，你那个房子只写自己的名字，多影响夫妻感情。还有什么你的我的，结了婚这些都是共有的。你别听网上那些小仙女的发言，夫妻两个就是要财产共享。李超说完，婆婆王芬也在一旁应和道：“是啊，婉婉，你一个女人要新房也没用，不如给我儿。说出去，人家还会感叹你嫁得好，多有面。”他们这母子俩一唱一和，听得我一阵下头，这算盘珠子都要崩我脸上了。我冷笑反问：“我自己有房，为什么要靠别人给面子？听我这么说。”李超也是恼了，自古女子就惯夫姓，女人总归是要依附男人存在的。离了我，你还有什么价值？我有面子，你才能跟着长脸。你把房子过户给我，对你我都好。我几乎不敢相信自己的耳朵，震惊的看向他。这还是我印象里那个善解人意、天宠我的暖男李超吗？我和李超大学情侣。相伴六年，走到现在。上学时，我被造谣孤立，只有他相信我，还收集证据，找遍老师，帮我澄清谣言。工作后，他更是无微不至的关心我，不仅坚持给我带饭，还在我高烧的时候推掉晋升的重要会议，只为留下照顾我。他就像是一束光，救赎陪伴我走过每一个黑暗时刻。因为念着他的好，之后我对他也是诸多包容。他没钱办婚礼，我一手包办；他没钱买房，我就拿我的房当婚房，并同意他把父母接过来住。明明结婚前一天，他还向我诉说爱意，亲手为我包橘子。可现在他怎么变成了这样？不仅说下头言论，还盯上了我的房。这是仗着结婚就以为拿捏我了。想到这儿，我一阵心寒。而这时，李超和王芬还在算计我的房，我顿时怒火中烧，冷哼道：“我不同意！你别想了，洛婉，只是加个名，又不是很过分的要求，你至于吗？”见我这样，李超也是怒喝出声：“你对我连这点信任都没有！既然这样。”不如离了算了，到时候看你一个二婚，有谁敢要？你在威胁我？我之前怎么没发现李超是这么一个自私自利的下头男？当初真是瞎了眼，居然找了这么一个老公。我向来反骨，他这么一说，我立马怒怼回去。好啊，离就离，见我动真格。一旁的王芬连忙说起了软话，都别吵了。哪有第二天就闹离婚的？胡闹！婉婉，小超乱说的，你别和他计较。再说，我们也不会白要你房。这样，我名下也有套大房子，刚好换给你，你也不吃亏。婆婆名下有大房子
：“我怎么不知道？”在我疑惑间，王芬已经吹捧开了他的大房子。你不知道，我那房子不仅空间大，还是中心地段，还像杨磊。说着。王芬不忘眼神示意李超，李超见状立马点头应和：“是啊，妈那房子好着呢，别人想要妈都不给。”他们越这么说，我越怀疑。当真？那给我看看图片，我倒要看看那房子能有多好。听我这么说，王芬母子面露难色，各种推脱拒绝。不是说没有照片，就是说手机没电。这更加深了我的怀疑，事出反常必有妖，指定有鬼。这时，我突然想起李超之前在朋友圈发过那房子的照片，我拿出手机就要翻找，他们却极力阻止：“一张照片而已，都是自家人，我们还能坑你？就是，别翻了，等你换了房就知道了。”我不顾阻拦，坚持翻找，很快就翻到了。看到图片后，我瞬间如遭雷击，血液倒流。这哪里是大房子，明明就是老破小！我气不打一处来，指着照片上的老破小冷笑：“这就是你们说的好房子，用老破小换我的大房子，真是好算计！”被我这么一对，王芬脸红的滴血，却还是嘴硬：“这房子怎么了？虽然破了点，但有山有水。”风水好啊！我无语的抽了抽嘴角。你是指那成堆的垃圾山和黢黑的臭水沟吗？见我这样，王芬当场破防，气得直哆嗦。洛婉，你别给脸不要脸，我们这是看得起你。就是结了婚后，这些房子本来就是属于我的，没白拿，已经很客气了。李超也在一旁疯狂应和，这么说我。还得谢谢你们。那当然，王芬得了便宜还卖乖。说起来，还是你赚了。我们屯留村可是风水宝地，那可是福宅，真是便宜你了。听他这么说，我顿时一愣。你说什么？屯留村，这不正是马上要拆迁的地方吗？我对于屯留村还是有印象的。之前听从事房地产的大伯提过一嘴。他说：“那里的老房子马上就要拆迁了，还劝我爸有钱买一套坐等升值。但当时我爸的钱都拿来给我买房了，就没有考虑再买屯留村的房子。没想到兜兜转转，这泼天的富贵又落到了我们头上。为了确保万一，我拿出手机给大伯发消息询问。在得到大伯肯定的答复后。”我愣在原地，激动的已经不知道说些什么好了。见我迟迟没有给答复，王芬母子不耐烦了，他们继续在我耳边输出，疯狂洗脑道：“能得到这套房子是你的福气，别人想换还换不来呢。”就是，我妈这是看中你，才舍得把这传家房给你。我听得心中一阵冷笑，他们也没说错，确实是福分。这么想着，我打断他们的说话，故作乖巧的点头。既然你们都这么说了，那我同意。什么？你同意了？我的松口让王芬母子都很意外，他们震惊的看着我，脸上是抑制不住的欣喜。我点点头，一副被迫妥协的委屈模样。你们说的对，家和万事兴，何必因为一套房子闹不快？再说我已经是老李家的人了，夫妻本为一体，我的自然就是老公的。而且那房子我看过了，风水确实不错，换了之后也有利于公司发展。所以，老公，你能不能不和我离婚？我开公司做生意，向来是信风水那套的，这点李超和王芬也清楚的。听我这么说，他们默契一笑。眼里闪过一丝拿捏住我的得意。只见王芬拉过我的手，笑眯眯道：“好儿媳，你能这么想，再好不过了。这是明智之举。老宅确实风水好，你换了之后，保证生意顺顺利利的。还有，有妈给你撑腰，小超不敢和你离婚的。”
，李超的态度也是缓和了不少。他的眼里迸射出贪婪的金光。晚晚我就知道你心里还是有我的，你放心，只要你同意换房，我肯定不和你离婚。我都亲耳听到了，你可不能反悔。之前有多爱李超，现在就有多嫌弃李超。这算计的模样。真让人倒胃口，我强忍住恶心反胃，乖巧开口：“当然，你是我老公，我自然是想着你的。”为了彻底绝了我的后路，王芬当机立断提议道：“看你们和好，妈也高兴。这样，择日不如撞日，不如我们现在就去过户吧。”妈说的对，省得日后再生事端。说完，他们把目光看向我，我心中狂喜。恨不得举双手双脚赞同，面上却是勉强一笑。都听你们的。一路上，王芬和李超都兴奋不已。王芬还不忘得意的和李超耳语，炫耀自己的好点子。妈早就和你说了吧，就得趁着她刚嫁进来的一番敲打，不然之后都不好拿捏了。而且你还得软硬兼施。妈也是女人。再清楚不过了，女人就吃这套。说是耳语，我却是听得一清二楚。我心中止不住的冷笑，呵，再陪你们演演戏，毕竟很快你们就笑不出来了。一想到马上就能换到拆迁房，成为拆二代，我心情大好，嘴角更是比 AK 还难压。见我不自觉的笑出了声，王芬立马投来狐疑的目光。你笑什么？我假装叹气，安慰自己：“妈，我这是在为自己得到福宅高兴啊！虽然破了点，但好在风水好。”听我这么说，王芬也是打消了疑虑，小声吐槽：“真是个软柿子。”我心中冷笑，不装的像一点，怎么骗过你们？很快，我们就进行到了盖章的环节。只要这章一盖，巨额的拆迁款。就是我的了。眼看印章就要落下，就在我以为一切都会顺利发展的时候，王芬却突然阻止，眼神凌厉的看向我：“等等，这章先别盖。”听王芬这么说，我心里顿时咯噔一下：什么情况？难道王芬发现了什么，所以不想换房了？就在我的心提到嗓子眼的时候，却听王芬滴溜溜转着眼珠。算计开口，在盖章之前还需要签个财产归属协议。无论发生什么，大房子的归属权都得是我们小超。说着，王芬故作为难的看向我：“婉婉，你理解一下，这也是为了保证小超的利益。毕竟谁也无法保证未来会发生什么。万一哪天你们真离了，你只是没了一套房。”而我们小超失去的可是这些年的青春，这话说的，搞得我就没失去青春似的。我当然不可能这么便宜他们，也顺势提出了自己的要求。签协议也不是不行，但是公平起见，得再加一条：无论什么情况，老房子的归属权都是我，属于我的东西我也不能分割。王芬和李超还以为我会加什么过分的条件，见我只是加了这么一条，没多想，果断同意了。李超甚至趁我不注意，鄙夷的吐槽了一句：“就那老破小，谁稀罕呢？白送都不要。”为了防止我反悔，签协议的时候，王芬母子还专门让工作人员充当了见证人。等签完协议后。我以为能顺利过户，可王芬母子却得寸进尺。见我这么好拿捏，他们直接蹬鼻子上脸，向我索要二十万的过户手续费。婉婉呢，都是一家人，妈知道你一向大度善良，要不这二十万的手续费你也帮我们付了吧？二十万刚好是我的全部存款，这对母子怕是早就有所图。我顿时就怒了，冷眼看着面前贪得无厌的两人，我都同意换房了，你们还要我的钱？见我这样，李超一把将我推开，护在王芬面前。
洛婉，谁让你吼我妈的？你不是不知道我们手头紧，拿不出钱，都是一家人。你把我们负了，又能怎样？这不但是个自私下头男，还是个妈宝男，真是 buff 叠满了。我又是一波狠狠下头，冷声开口：“我要是不呢？听我这么说。”李超也是喊了眸子，像一条毒蛇一样，狠狠瞪着我。洛婉。我知道你最近在晋升，这个机会对你很重要。你也不想让公司里的人知道你刚结婚就被离婚吧？这要传出去，对你的名声可不好，也很容易成为别人的把柄。二十万和你的前途比起来，根本不值一提，对吧？王芬也顺势开口，表面老好人，实则就是在帮腔。小超，你别吓到婉婉。婉婉前面都是在说气话，他一向懂事，肯定会同意的，是吧？婉婉真是明目张胆的威胁，我再次被王芬母子的无耻刷新了下限，不仅要房，还要钱，好一个吃绝户！虽然这在巨额拆迁款面前都不值一提，但我还是不想让他们轻易得逞。我脸色难看的开口：“我可以帮你们出钱。”但你们也得拿东西和我交换，总不能白嫖吧？这样，你们把大平层的车位让给我，我就帮你们出钱，怎么样？想薅我羊毛，那我也得让你们出点血。我知道李超有辆车，没了车位就没法停车，车位对他而言还是很重要的。果然，我这么一说，李超犯了难。妈，这车位也不便宜呀、啊。一个怎么也得十几万，你笨啊！再怎么也比二十万便宜，我们还是赚的。权衡利弊，王芬和李超还是肉疼的答应了。行，依你，我帮他们付了钱，他们也把车位转让给了我。这之后，我们总算盖了章，顺利换了房，心中的大石头总算是落了地。新房本一到手，李超和王芬乐呵的嘴都合不拢了。儿啊，这房总算是咱们的了。没错，以后这个家都是我们说了算。他们满脸高兴得意，自以为捡了大便宜，殊不知他们是丢了西瓜，捡了芝麻。真正捡便宜的人其实是我。看着手里的房本，我恨不得仰天大笑。这泼天富贵总算是落我头上了。得到房子后，李超和王芬也不装了。立马变脸，不仅当着我的面肆无忌惮的显摆炫耀，还对我疯狂地颐指气使。回家后，不仅让我搬离主卧，还乱用我的东西，甚至指使我做家务。洛婉，你把地拖一下，厕所也要擦一下，还有一会儿记得做饭。我和我妈忙活了一天，都饿死了，凭什么我做？你们好手好脚的，自己不能做。老房子到手了，我也懒得在他们面前演戏，不客气的怒怼回去。没想到我就这么一说，李超当即火冒三丈，抬手对着我就是一巴掌，反了你了！你现在什么都没有，还敢冲我叫嚣，给脸了是不是？现在这可是我们家，你寄人篱下，自然要乖乖听话。要是受不了，就给我搬出去。反正就我现在的条件，有的是女人倒贴。这一巴掌下去，我的脸瞬间红肿了起来，火辣辣的疼。我顿时又气又恼，好一个忘恩负义的白眼狼！要不是我，他能有今天？而且我爸妈都没打过我，这龟孙又凭什么打我？想到这儿，我反手扇了回去。本事不大，脾气倒不小，真把自己当葱了。你别忘了，这是我买的房，没有我出钱出力，哪轮得到你在这里耀武扬威？你个死丫头，给我闭嘴！不许你这么说我儿，你再这样放肆，我就让我儿和你离婚。房子到手后，王芬也不装了，老母鸡一样挡在李超面前，恶狠狠地瞪着我。正当这时，老房子那边给我打来了拆迁款。表示房屋已经动工了。收到拆迁款后，我瞬间有了底气，挺直了腰杆。
，看着王芬母子，一字一句道：“行，那就离，别想用离婚威胁我。”许是没想到我会答应的这么快，没能让他们看到我痛哭流涕求挽留的样子。王芬和李超对视一眼，却忽然捧腹大笑。他们指着我的鼻子，就是一通嘲讽。洛婉，你该不会真觉得我们老房子风水好，搬进老宅子就能发财了吧？你真是个傻的，被人坑了还在那傻乐呵。实话告诉你吧，那就是个老破小，也就你个冤大头会信。嘲笑过后，李超写下离婚协议后，果断把我的行李扔出门外。既然离了婚。那就滚出我家！王芬也是一脸得意。婚事你要和我儿离的，你别后悔。我拿着行李，头也不回的转身离去，心中一阵冷笑。谁后悔还不一定呢。我倒想看看王芬母子知道老破小拆迁时会是什么表情，希望到时候他们还能笑得出来。离开李超家后。我用到手的拆迁款火速置办了一个更大、更豪华的别墅，拎包入住的那种，高级的酒柜、水晶吊灯、天鹅绒的地毯和顺滑的真皮沙发，里面的一切都是极致的高调和奢华。我正准备发朋友圈炫耀一下我的别墅，却先看到了李超发的朋友圈，他在里面疯狂晒他的大平层。还是连发二十条的那种，生怕别人看不到。今日份喜事，到手一幢大平层，下面评论也是清一色的恭维和羡慕，羡慕超哥真有福气。妈呀，这得花多少钱？超哥带带我，超哥，明天一起吃饭呢、啊？也不是看上你的房，主要是看上了你。这评论看得我嘴角狂抽。简直不要太辣眼睛！这时，我突然看到了王芬的评论：“某些人离开了我儿，是你的损失，你就疯狂羡慕嫉妒我儿吧。”我气笑了：“老太婆搁这儿阴阳谁呢？不行，忍一时卵巢囊肿，退一步乳腺增生。”想到这儿，我反手就在下面评论：“你能有我的大？”发完。我还特地附上了精致大别墅的照片。我不仅在李超评论下面发，还专门发了个大别墅的朋友圈。很快，李超和王芬就杀到了我的朋友圈。他们在下面眼红评论：“洛婉，原来你早就背着我找了别的男人。”我就说：“你怎么突然要和我离婚？就是你离开我们家的时候，可是一无所有。”哪来的钱买别墅？你肯定是傍上了付款，用脏钱买的房。就你这样的，哪里配住这种好房子？你只配住乡下那套老破小。看他们这么说，我不怒反笑，立马诛心回怼。说来还得谢谢你们呢，要不是你们的老破小，我也住不上这样大别墅。洛婉，你什么意思？你不知道吗？屯留村拆迁了。你妈说的对，那确实是福宅。我刚接手就拆迁了，拆迁款还不少呢。对面不说话了，估计是被狠狠刺激到了。很快，李超和王芬找上了门。李超双眼喷火，上来就气汹汹的指着我质问：“好你个洛婉，难怪你之前突然同意换房，你是不是早就知道老破小要拆迁了？”我耸肩冷笑。淡淡开口：“是啊，所以呢，见我这样。”李超更恼，憋红了脸，像个快胀气的红气球。他恶狠狠地瞪着我，咬牙切齿道：“那你为什么不早告诉我们？你这是故意欺骗！不行，我要把房子重新换回来。你那房我不要了，把我们的房子还给我们，我们才应该住大别墅，我才应该是拆二代。”说着。李超上手就要过来拽我，我重重拍开他的手，满脸嫌弃。当初这房是你们坚持要换的，我说什么你们都不听，现在想换回来，晚了。听我这么说，王芬瞪圆了浑浊的眼珠，原地撒泼。我不管，这房必须换回来。
，而且你还得赔偿我们损失，不然我要你好看。”我气笑了。反手就把之前签订的财产分割协议甩到王芬脸上。王女士，你可看清楚了，这协议白纸黑字写得很清楚。不管发生什么，我的老破小都和你们没半分关系，所以这房我是不会换的。我也没有义务赔偿你们损失。这协议还是他们当初非要签的，可真是搬起石头砸了自己的脚。王芬见状，脸都绿了，她气得眼歪嘴斜，厉声喝道：“原来你早就算计好了，你个死丫头，我揍死你！”说着，王芬就要冲过来揍我，我灵活躲过，她直接扑空撞到桌角，狠狠摔了个狗吃屎。妈！李超见状，立马冲过去，将王芬从地上扶起。王芬磕破了额头，摔疼了腰。哎呦哎呦的直喊疼，我在心中默默翻了个白眼，可真会碰瓷。李超心疼的把王芬护在身后，怒不可遏的看着我。洛婉，谁让你推我妈的？你这是故意伤害，我要报警抓你！王芬一听，立马附和：“对，儿子，赶紧报警，把他抓走。”说着，李超就掏出手机报了警。很快。警察就赶到了，一看到了警察，李超和王芬瞬间双眼放光，仿佛看到救星。他们立马冲到警察面前，一把鼻涕一把泪的控诉我的罪行，疯狂恶人告状。警察同志，您可要为我们孤儿寡母做主啊！我们被这女人诈骗了，只是想上门要个说法，结果她却动手把我推倒在地。头都磕破了，疼死我了！说着，王芬还特意展示了一下伤口。是啊，警察同志，他不仅诈骗，还故意伤害，可不能轻饶。李超一边应和，一边仗着有人撑腰，得意的看着我。洛婉，我再给你最后一次机会，只要你把房和拆迁款还给我们，再赔偿我妈的医药费，我可以接受私了。要不然。你就等着进去吧！我当场气笑，一字一句道：“该进去的是你们。”说着，我掏出手机，当着众人的面播放了一段视频。看到视频后，李超和王芬瞬间面色大惊，直接原地石化。这视频是家里的监控，之前养小猫的时候特地安装的。后来王芬猫毛过敏。李超就趁我不注意把小猫送人了，因为这事我和他没少争吵，每次都被王芬和稀泥应付过去。当初为了方便观察小猫，我买的是不易发现的针孔监控，还是全视野的那种，因此前面李超和王芬的丑态都被一一记录了下来，包括他们是怎么咄咄逼人，又是怎么公然碰瓷的。看清监控内容后，李超和王芬当即瞪大了双眼，五官疯狂扭曲，脸色更是像吃了苍蝇一样难看。监监控，你怎么会有这个？好啊，你居然还留了一手！我冷笑回怼：“不留一手，岂不是白白被你们污蔑了？”在李超和王芬愣神的时候，我向警察说明了真相。并趁机指控李超和王芬，警察同志，我也要控告李超和王芬，控告他们私闯民宅、非法入侵，还试图恶意伤人。说着，我把监控视频和房本都提交给了警察，当做证据。看完证据，再结合我说的这些，警察了然，知道李超、王芬这是算计不成，所以恼羞成怒了。所以，警察下意识的帮我说话：“李先生，事情的经过我都清楚了，你的控诉并不成立。当初换房是你们自愿的，合同也签了。骆女士并不涉嫌诈骗，再加上你母亲摔倒的时候，骆女士根本就没动手，所以她也不构成故意伤害。反倒是你们的罪名都是成立的，只要骆女士想告。”你们是要坐牢的。
，李超和王芬的脸色又绿了几分，难看至极。看他们吃瘪的模样，我心里一阵畅快，也学着李超前面的样子，诛心道：“我可以给你们一次机会。”只要你们愿意赔偿我的精神损失，我也是可以接受私了的。听我这么说，他们的脸都气变形了，满眼愤恨。洛婉，你李超刚想说什么，就被王芬拦下了。他把李超拉到一旁，说了些什么。再回来时，李超的态度直接来了个360度的大转变。他拉过我的手，放软语气，恳求开口：“婉婉。”看在我们这么多年的情分上，你能不能不计较了？我刚想开口拒绝，王芬直接扑通一下跪在我面前，磕头哀求：“婉婉，对不起，我们错了，不该那么对你的，求你原谅我们吧。反正你也不差这点钱，要不这钱就别给了吧。”呵，难怪他们前面那样商讨，感情是想在我面前上演苦肉计。可惜我压根不吃这套，我甩开李超的手，冷声道：“李超，我们早就离婚了，现在就是陌生人，别提什么情分。”还有，王芬女士，你也别做戏了，这里没有观众，我就一句话：要么赔钱，要么坐牢，你们自己选。见我动了真格，他们只能收了眼泪，被迫妥协。不情不愿的赔了我两千块的精神损失。转钱的时候，王芬和李超后槽牙都要咬碎了，脸色更是黑到了谷底。来了一趟，没讨着好处，还赔了钱，脸色能好就有鬼了。赔完钱后，为了保护李超他们的隐私，警察也让我清空了监控，然后把面色不佳的王芬母子强行带离了我家。洛婉，你给我等着！临走前，王芬和李超还不忘深深看了我一眼，眼神阴鸷，冰寒不已。很快，我就知道他们为什么会有那样的眼神了。当晚，我就上了新闻热搜，还是被人挂上去的。挂我的正是王芬母子，这是还是冲浪的闺蜜告诉我的。闺蜜给我转发链接的时候，气得把王芬母子的祖宗十八代问候了个遍。无耻母子，他们这是在造谣！没看到新闻之前，我还安慰闺蜜放平心态。可当我看到新闻内容后，瞬间血液倒流，也跟着他一起骂开了。李超和王芬离开我家后，特地找了记者，在镜头里疯狂控诉我的罪行。把我塑造成恶毒的心机女，而把他们自己塑造成无辜的受害者。镜头里，李超声泪俱下，字字珠玑道：“这个世界怎么了？为什么真心换不来真心？我和我妈对我老婆一向很好，婚前她没有地方住，我妈就好心把名下的老房子借给她住。她说没有安全感。”我就立马在婚房上写了他的名，可他是怎么对我们的？不仅鸠占鹊巢，霸占着老房子不还，老房子拆迁了也不告诉我们，愣是私吞了所有的拆迁款。更过分的是，拿到钱后手后，他开始和我闹离婚，离婚证到手后立马跑路，给自己置办了一个大别墅。得知真相后，我和我妈上门要说法。他却将我们拒之门外，不仅把我妈推倒在地，还报警控告我们非法入侵，向我们索要赔偿。可是这本来就是我们的房子，拆迁款也是我们的，我们对他那么好，他为什么要这么忘恩负义？不止李超作戏，王芬也在一旁哭着卖惨，我儿命苦啊，娶了这么一个丧良心的白眼狼。那老房子还是当初我过世的丈夫留给我的遗物，我不止一次上门哀求他把房子还给我，甚至都磕头下跪了。可是他却毫不松口，还把我推到在地，我的头都给磕破了，腰也闪了。说着，王芬特意露出了额头上的伤痕，为了证明他们说的都是真的。
，他们还特地在镜头前亮出了之前写有他们老破小的房本，还有之前写我名字的房本，甚至还放出了王芬给我下跪磕头的视频。这正是对峙时的视频，也不知道他们什么时候偷偷录了下来，还消了音，专门断章取义了这一段。光看视频。确实很容易让人误以为是我在欺负王芬。这个新闻一经发出，立马在网上掀起千层浪，网友对此议论纷纷。这什么逆天下头女，霸占房子还私吞拆迁款，而且到手之后就离婚跑路，妥妥一捞女，忘恩负义的白眼狼。有这么好的老公和婆婆是他的福分，他居然这么被刺辜负。狠狠心疼她老公和婆婆一波，就是，而且老人都下跪求她了，她还不还？就这么理所应当的霸占人家的遗物，良心都被狗吃了。这种贱女人，迟早遭天谴。什么良心？这明明就是黑心，狗都不吃，隔着屏幕，拳头已经硬了。有没有好心人提供一下她的联系方式？我过去让他重新做人，网友越骂越狠，后面甚至人肉到了我的基本信息，不仅骚扰电话、骚扰短信，轮番轰炸，还往我的大别墅上泼粪撒尿，甚至网友还顺藤摸瓜找到了我的公司，直接给我上司发去匿名邮件，叫嚣着让公司把我开除，说我这样的人。不配待在公司，他们甚至还威胁，要是不开除我，就搞臭公司的名声。公司高层碍于压力，只能被迫将我停职。我前脚刚做完交接，吕超后脚就给我打来了电话挑衅。洛婉，听说你被开除了，最近还总被网暴，我真同情你。嘴上说着同情，语气里却是满满的幸灾乐祸。真装，我没空陪他演戏，冷声道：“有事说事，不然挂了。”李超的声音明显又得意了几分。都这样了，真不知道你在清高什么。我是顾念旧情才给你打的这通电话，看在多年的情分上，我还是愿意给你机会的。只要你把属于我们的房子和钱都还给我们。我也是可以考虑替你发声明澄清的，不必。洛婉，你别不知好歹，你再这样受苦的只会是你。不等他说完，我直接挂断了电话，并保存了通话记录。被我拒绝后，李超在网上变本加厉的造谣我，不仅连发数条微博抹黑我，更是在网友的呼吁下开了个直播。他在里面通过骂我持续引流，并且通过卖惨博取网友同情，引得网友纷纷打赏，从而疯狂敛财，托他的福。我的黑热搜居高不下。看到这里，我气笑了，真当我是软柿子，可以随便拿捏。之前不反击是因为要交接工作，正好现在被停职了，我有的是时间。那就让我和王芬母子好好玩玩，看谁玩得死谁。王芬母子一向狡猾，为了彻底锤死他们，我疯狂收集证据，不仅拍下了换房合同和财产分割协议，更是去找当时的换房工作人员录口供，确认这房子是换给我了，而且还是他们执意要换，我并没有霸占。我还把李超在网上造谣的话全都截图保存了下来，还有前面的通话记录。当然，我还有一张王牌，那就是之前对峙的录音。从他们找上来的那一刻，我就起了防备之心，默默点开了手机录音，把一切都记录在内。等所有证据都打包整理好之后，我并没有着急放出去，而是在原地静等。我在等，等一个能彻底锤死王芬母子的好时机。他们就像是秋后的蚱蜢，先让他们再蹦跶一下。毕竟，很快他们就笑不出来了。在我收集证据期间，因为我的不作为
，舆论不断发酵。我趁势进入了王芬母子的直播间。此时，李超和王芬还在里面疯狂抹黑我的形象。见我进来，李超冷了脸：“洛婉，你把我们害得那么惨，还有脸来？”李超此话一出，网友纷纷把矛头指向我，谩骂不已，恶评如潮。因为网友的推波助澜，很快舆论就到达了顶峰。就是现在，我抓住时机，直接把手里打包好的证据甩了出来。你都有脸直播，我为什么不能来？大家别被李超和王芬骗了，他们才是忘恩负义的白眼狼。证据一甩出来，李超和王芬瞬间如鲠在喉，愣在原地。直播间也是安静无比，我趁机打破僵局，一字一顿道：“一直以来吸血白嫖的都是这对母子，我供他们吃喝，供他们住，婚礼是我一手包办的，婚房也是我全款买下的，他们却不知感恩，还反过来算计我。新婚第二天就各种威逼利诱，强迫我和他们换房，当时我是拒绝的。”但他们说，要是不同意就和我离婚，说我是破鞋，还要搞黄我的晋升。迫于无奈，我才答应。他们不仅和我换房，还和我签署了财产分割。等房子一到手，他们就变脸，和我离婚，把我赶出家门。结果后面老房子意外拆迁，我也算因祸得福。但是这对无耻母子却上门想要换回房子。我拒绝，他们就要对我动粗。警察来了，他们才有所收敛。我原本以为这件事到此为止，没想到他们直接把我挂上热搜，恶意造谣我。我说到后面，我已经带上了哭腔，不就是卖惨吗？我也会，不，不是这样的。别听他胡说。李超和王芬还想再辩解，但已经被网友的舆论彻底淹没。见不见啊？吸血虫母子，无耻到这种地步的，我还是头一次见。不仅无耻，还封建，说什么女人二婚就是破鞋。你俩试过小脑了吗？要我说，这俩白眼狼母子就是活该，老天都看不下去了。得亏你们把老房子换给洛婉小姐姐了，要是你们拿到拆迁款，那才是老天不公。就是。之前非要换房子的是你们，现在想要回的也是你们，哪有这么好的事？恶人自有天收，就这对无耻母子死了都得下地狱。一时间，舆论彻底反转，之前喷我的网友都去喷李超和王芬了，而且因为他们欺骗了网友，网友喷得更痛更狠。李超见状不妙，匆匆下播。试图阻止事态的进一步恶化，但已经迟了。舆论的回旋镖终究是打到了他们身上，网友早就把这个直播录屏截图下来了，更是疯狂转发。很快，这件事就冲上了热搜，王芬母子彻底社死，他们的直播号因此被封。网友更是通过客服索要，回了他们之前的打赏。但网友的愤怒却并没有因此消减。为了泄愤，他们疯狂网暴王芬母子，不仅对他们进行电话和短信的轮番骚扰，还人肉出了他们的住址，时不时的给他们快递些小惊喜，或者是蛇皮月饼，或者是死老鼠肉夹馍，又或者是恐怖包裹，甚至就连他们走在路上。都能被网友扔石头、吐口水。王芬母子被折磨的那叫一个痛苦不堪，精神都快崩溃了。这期间，我收到了李超打来的求助电话。婉婉，我错了，我不该那么对你，你原谅我好不好？现在我们也已经收到了惩罚。我妈被网友气中风了，我也快被折磨疯了。算我求你。能不能帮我们发个澄清声明？别让那些网友来打扰我们了。然后我们复婚以后好好过，好吗？李超声音颤抖，语气极尽祈求，我却觉得一阵反胃。想得到美，你可别恶心我了。
，当初你们造谣的时候都没想过我，现在我又凭什么帮你们？我可不是圣母。”说完，我果断挂断了电话。一说造谣，我倒是想起来了，李超在网上造谣我那笔账，我还没和他们算呢。这么想着。我果断联系了律师，表示要起诉李超和王芬，控告他们造谣诽谤，损害我的个人形象和利益。为了提高胜诉的可能性，我还特地附上了之前保存下来的他们在网上造谣我的截图。很快，我向李超、王芬提起了诉讼，在律师的帮助下，最终胜诉。王芬母子不仅要赔偿我精神损失费和误工费，还要偿还这些年我在他们身上的花销，加起来一共六十万。当然，我还顺便要回了之前他们从我这里拿走的二十万过户手续费，所以他们一共要还我八十万。法院的传票很快就送到了他们家，勒令他们强制执行。王芬母子本来就没钱，名下只有之前从我这边坑走的大平层，无奈之下只能卖房。等他们把钱还我之后，我又重新买回了这套大平层，也算是物归原主。因为急于出手，他们卖房一共就卖了八十万，还给我之后，手里一分钱都没有了。这之后。王芬母子一贫如洗，又因为社死找不到工作，没有收入，身无分文的他们只能被迫流落街头，沿街乞讨，压根就没空打扰我。我的生活因此变得清静不少。就在我以为生活会一直这么清静下去的时候，意外却发生了。这天，我下班回家，美美的洗了澡，就要上床睡觉。这时，身后突然传来了声响。我正准备转头查看情况，一双大手从背后袭来，死死捂住了我的口鼻。我就这么两眼一黑，昏死了过去。再次醒来，我惊讶的发现自己身处在一个废弃建筑里，双手双脚都被反绑，动弹不得。而李超正双眼猩红的看着我笑。也不知道他是什么时候偷溜进我的房间埋伏的。李超，是你！见我冷眼瞪着他，李超很不客气的给了我一巴掌。瞪什么瞪？再瞪，把你眼珠子挖出来！信不信？洛婉，都是你！我和我妈会过得这么惨，都是你害的。要不是你，我们不会被网暴，更不会身无分文流落街头。是你。毁了我们的人生，被他这么一扇，我的脸瞬间红肿了起来，嘴角渗血，喉咙更是一阵腥甜。下一秒，我对着李超的大脸盘子就是一口血水。呸！明明是你和你妈贪心算计，总是惦记那些本就不属于你们的东西，你们会变成现在这样，都是你们自作自受，怨不了任何人。李超抹去脸上的血水，瞬间气红了眼，对着我又是狠狠一脚：“你闭嘴！当初你要是不闹离婚，并且乖乖把拆迁款上交，不就什么事情都没有了？是你非要把事情闹大的。”洛婉，我最后给你一次机会，只要你答应和我复婚，再把拆迁款和名下的两套房都过户给我，我就放过你。不然。别怪我不客气。为了威胁我，李超不知道从哪里掏出一把锈迹斑斑的斧头，冰冷的刀尖紧贴着我的皮肤，我瞬间惊起了一身冷汗。李超将我的反应尽收眼底，笑意更浓了。只听他阴冷开口：“你知道吗？炖腐割肉可比利刀杀人痛苦多了，堪比凌迟。”洛婉，你想清楚。要钱还是要命？我的嘴一张一合，却没有声音。你说什么？李超为了听清我的话，凑到了我嘴边。我说：“我要你死。”说完，我用力一咬，直接把李超的耳朵连带着脸上的肉一起撕扯了下来，鲜血飞溅。
。李超气的一脚把我踹开，捂着受伤的半张脸，怒不可遏的瞪着我：“洛婉，你这是找死！”说完，他抡起斧头就要朝我砍来。在这千钧一发之际，警察直接破门而入，一脚踢飞李超手里的斧头。反折他的手脚，顺利将其制服。人赃并获，故意杀人，十年起步。制服完李超后，警察过来给我松绑。你也真是敢，万一我们来迟了，后果不堪设想。我笑着道谢，可我相信你们，我坚信你们一定会及时赶到的。看着我们的互动，李超似乎明白了什么，整个人立马暴躁了起来。你报了警。你们是一伙的，不然呢？你真以为我那么蠢，一点防备都没有？可是我明明已经把之前那个监控给敲碎了，你怎么会发现？李超话还没说完，就被我冷声打断：“你只是打碎了一个，家里看不见的角落里还有很多个呢。我早就知道你会对我下手，所以特地在家里装满了监控，而且还随身。”自带定位器。那天我通过监控看到你带着斧头溜进我家，我就知道你要对我下手，所以在进家门前我就已经报警了。而我之所以会任由你绑到这里，就是为了把你一网打尽，好彻底送你去坐牢。好在李超没让我失望，居然真的对我下了杀手。虽然未遂，但想来判的也不会轻。他往后的日子肯定很有盼头啊！洛婉，你个贱女人，原来一切都是你设计的，你不得好死！李超还想再说什么，警察已经把他压下去了。最终，因证据确凿，李超故意杀人罪成立，喜提十年有期徒刑。据说李超进去后过得可惨了，他一进去就得罪了里面的大哥。不仅被迫当狗腿，还要当大哥的出气筒，每天疯狂挨揍。有一次，他实在受不了，当场给了大哥一拳，结果被愤怒的大哥当场折断手指，打断双腿，更是被小弟痛揍了一整个下午。听说那天下午，老李都是他的惨叫声。王芬得知他的宝贝儿子在牢里被欺负时，各种心疼后悔。毕竟李超会这样，都是他教唆的。他事事算计，到头来却把自己儿子算计进去了。李超出事后，王芬第一时间找到我，各种痛哭道歉，更是跪求我谅解李超，只为让他早点出来。我果断拒绝。他们这么对我。我是不可能谅解他们的，毕竟谅解他们就是背刺当初被他们欺负的自己。何况他们这是罪有应得。被我拒绝后，王芬彻底绝望，整日以泪洗面，最终哭瞎了双眼，整个人也是彻底疯了。没多久，这附近就出现了一个年老的疯子，据说他一直徘徊周围，嘴里始终念叨着一句话：“小超，对不起。”妈妈错了，我在关注王芬母子的消息。很快，他们就淡出了我的生活圈，而我没了他们的拖累，心情大好。不仅坐拥两套房，事业也是蒸蒸日上，前途更是一片光明美好。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。